அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ராஜ்குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற யூடியூப் சேனல் எஜுடெக் தமிழ் இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிற எமிஸ் ஒன் அப்படிங்கிற அட்டனன்ஸ் ஆப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி டிஎன் ஸ்கூல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமாக நம்ம குழந்தைகளுடைய அட்டனன்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டுட்ருந்தோம் இப்போ வந்துட்டு அதற்கு பதிலாக டிஎன் எம்இஸ் அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ளே ஸ்டோருக்கு போகலாம் ப்ளே ஸ்டோரில் இஎம்ஐஎஸ் எம்இஸ் ஒன் அப்படின்னா நான் சர்ச் பண்ணுறேன் இதில் எம்இஸ் ஒன்னு சர்ச் பண்ணும்போது பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணாவது அப்ளிகேஷன் டிஎன் எம்இஸ் டிஎன் எம்இஸ் செல் மூலிமா லான்ச் பண்ணியிருக்கிறத போட்டிருக்காங்க அந்த அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ண வேண்டிய அப்ளிகேஷன் ஓகே இதை நான் டச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே ஓப்பன் அப்படின்னு வந்து காட்டியிருக்கு இதுதான் இந்த அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணும்போது எனக்கு லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து கேட்டிருக்கு ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராபேக்னு கூட சொல்லலாம் என்னென்னா இதில் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அப்ளிகேஷனில் ஒன்ஸ் நீங்கள் என்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் செகண்ட் டைமில் டச் பண்ணும்போது தானாகவே வந்து உள்ளே போயிடும் ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு டைமும் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ லாகின் ஐடி அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் ஸ்கூல் நிறைய டயஸ் கோட் வந்து கொடுப்போம் பாஸ்வேர்ட் நம்ம எம்இஸ் பாஸ்வேர்ட் வந்து கொடுப்போம் ஓகே இதில் சுலபமாக வந்துட்டு லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணுறதுக்கு நான் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வழிமுறை என்னென்னா நம்ம கூகுள் சர்வீசஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது கூகுள் சர்வீசஸ்னால் என்னென்னா நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்துட்டு கூகுளினுடைய ப்ளே ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி மெயில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி மெயில் ஐடி மூலிமா தான் நம்ம எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் இதில் நம்மளுடைய முக்கியமான பாஸ்வேர்ட் யூசர் நேமில் வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் ஆட்டோ ஃபில் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது மூலியமாக நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்துட்டு நம்ம டைப் பண்ணாமல் ஈஸியாக வந்து தானாகவே என்டர் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் செட் பண்ணிக்கலாம் அதில் பாருங்கள் நான் எப்படி பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ லாகின் ஐடி நான் வந்து டச் பண்ணுறேன் டச் பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து இந்த லாகினில் ரெண்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதில் செகண்ட் ஒன்று என்னுடைய ஸ்கூலினுடைய டயஸ் கோட் நான் டயஸ் கோட் டச் பண்ண உடனே பாருங்கள் அதில் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் தானாகவே என்டர் ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து கூகுளுடைய ஆட்டோ ஃபில் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே இதில் இப்போ நான் சைனின் கொடுக்குறேன் சைனின் கொடுத்த உடனே பாருங்கள் ஸ்கூலினுடைய இன்டர்வியூஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு இதில் வந்து பாருங்கள் குட் மார்னிங் அப்படின்னு மேலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இதில் அட்டனன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது டிஎன்டிபின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இதில் இந்த டிஎன்டிபி அப்படிங்கிறது நம்ம டீச்சர்ஸினுடைய இண்டிவிஜுவல் லாகினில் உள்ள வந்து தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் போர்ட்டலில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்கூல் லாகினில் வந்திருக்கிறதுனால இப்போ டிஎன்டிபி நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நான் டிஎன்டிபி டச் பண்ணுறேன் ஸோ இது டச் பண்ணும்போது பாருங்கள் இன்வேலிட் லாகின் தான் வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம ஸ்கூல் லாகினில் வந்திருக்கும் போது இந்த அட்டனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஸோ இந்த ஆப்பில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பக்கத்தில் மெனு இருக்குது இந்த மெனுவில் அபவுட் அண்ட் லாக் அவுட் ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ வளவலாம் நிறையெல்லாம் இருக்காங்க ரொம்ப கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க தேவையில்லாத எதுவுமே வந்து இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணலை இங்கே பாருங்கள் நம்ம அட்டனன்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம டச் பண்ணுறேன் ஸோ அட்டனன்ஸ் டச் பண்ணும்போது இப்போது இந்த டைஸ் கோடில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஸ்கூலினுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதில் டிஸ்ட்ரிக் நேம் மேனேஜ்மெண்ட் எதில் இருக்குது நம்ம எல்லாமே எம்இஸில் என்ன தகவல்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த தகவல்கள் முழுமையாக இங்கே இருக்குது இதில் அட்டனன்ஸ் போடுறதுக்காக பாருங்கள் கீழே ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில் இருக்கும் இப்போ ஹோம் பேஜில் அது வந்து இல்லை இப்போ நான் அட்டனன்ஸ் டச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இது நான் வந்திருக்கு இப்போது இந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற கீழே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற நான் ஆப்ஷனை வந்து நான் டச் பண்ணியிருக்கேன் டச் பண்ணோடனே நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு மேலே வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது மேலே கீழே வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த சிங்க்ரனைசேஷன் பட்டன் இருக்குது இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்து
இப்போ நம்ம எம்எஸ்சியில் ஏதாவது ஒரு குழந்தைகளை வந்து ஸ்கூல் அட்மிஷன் போட்டிருப்போம் எம்எஸ் மூலியமாக இல்லை ஒரு ஸ்கூலில் டிசி வாங்கிட்டு போயிருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த டேட்டா சிங்கிரனைசேஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம தான் நம்ம அட்டனன்ஸ் போடணும் ஸோ இந்த டேட்டா சிங்கிரனைசேஷன் இப்போ நான் டச் பண்ணுறேன் டச் பண்ண உடனே பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா ஸ்டோர்டு லோக்கல் அப்படின்னு இந்த லோக்கல் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மொபைல் டிவைஸ் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு ஸோ ஸ்டோர் ஆன காரணத்தினால் நம்ம எனக்கு இப்போ அந்த டேட்டா சிங்கிரனைசேஷன் ஆப்ஷன் வந்து பாருங்கள் இப்போ வந்து காணாமல் போயிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் மூலியமாக தான் நம்ம அட்டனன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ போட போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் இப்போ நான் டச் பண்ணுறேன் டச் பண்ண உடனே பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வகுப்பு வாரியாக குழந்தைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம பார்த்த உடனே தெரியுது ஈஸியாகவே ஒவ்வொரு எந்தெந்த கிளாஸுக்கு அட்டனன்ஸ் இன்னும் மார்க் பண்ணலை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் ஒவ்வொரு வகுப்பு வாரியாக அட்டன்ஸ் மார்க் பண்ணாதது ஃபுல்லாகவே எனக்கு இப்போ வந்து காட்டுது இப்போ இதில் ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து டேட்டா சிங்கிரனைசேஷன் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓவரால் ஸ்கூலுக்கு வந்து மேலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் அட்டனன்ஸ் போடணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு வகுப்பு வந்து நான் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக எக்ஸாம்பிள் நான் ஐந்தாம் வகுப்பு வந்து நான் எடுக்கிறேன் ஐந்தாம் வகுப்பு எடுக்கும்போது இதில் வந்து இந்த வகுப்பு இந்த வகுப்பில் எத்தனை மாணவர்கள் இருக்காங்க அதில் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க ப்ரெசென்ட்டு ஆப்சென்ட் எவ்வளோன்னு இங்கே பாருங்கள் மேலே தெளிவாக மூணு இது கொடுத்துட்டாங்க இதில் ஒவ்வொரு குழந்தையினுடைய தகவல்களும் இதில் வந்து இருக்குது இதில் நமக்கு பழைய ஆப்புக்கும் இதுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வந்து சைடில் வந்துட்டு ஒரு ஃபோன் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஃபோன் சிம்பிள் எதுக்காகனா நம்ம எமிஸில் வந்துட்டு குழந்தையினுடைய பெற்றோர் தகவல் கொடுத்துருக்கோம் அதில் பெற்றோருக்குரிய மொபைல் எண் கொடுத்துருப்போம் அந்த மொபைல் எண்ணுக்கு இங்கேருந்து டேரெக்டாக நம்ம ஃபோன் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த குழந்தை வரலை அப்படின்னா நம்ம டைலாரில் போய் சர்ச் பண்ணியெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் இதிலேருந்து டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அட்டனன்ஸ் போடுறதுக்கு நமக்கு முன்னாடி தெரிஞ்ச மெத்தடு தான் இப்போ ஒரு குழந்தை வரலான்னா இந்த ப்ரெசன்ட் பி அப்படிங்கிறத நம்ம டச் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஆப்சென்ட்டாக மாறிடும் அவ்வளோதான் அது வந்து மிக எளிமையான ஒரு மெத்தடு தான் இப்போ நம்ம அந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோருக்கு கால் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நான் பாருங்கள் இந்த பொண்ணுனுடைய சைடில் வந்துட்டு இந்த ஃபோன் டயலர் சிம்பிள் இருக்குது அதை டச் பண்ண உடனே பாருங்கள் அந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோர் என்ன வந்து எம்இஸில் என்ன போட்டிருக்கோமோ அந்த எண்ணுக்கு டயலர் மூலியமாக கால் வந்து போயிடும் ஸோ இப்போது அட்டனன்ஸ் போடுற மெத்தட் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் இந்த அட்டனன்ஸ் போட்டு முடித்த உடனே நம்ம கண்டிப்பாக இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய டேட்டா சிங்கிரனைசேஷன் மேலே இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து கொடுக்கணும் இது கொடுத்தோன்னா மட்டும்தான் நம்மளுடைய தகவல்கள் அனைத்தும் நம்மளுடைய சர்வரில் வந்துட்டு என்டர் ஆகும் உடனே வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்து வருகை பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிற ஒரு தகவலும் நமக்கு காட்டும் ஸோ இவ்வளோதான் அட்டனன்ஸ் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் என்டர்ஃபேஸ் வேறு இந்த வேறு எந்த தகவலும் இந்த வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கல ஸோ அட்டனன்ஸ் போட்டு முடித்தாச்சு அப்படின்னா நாட் மார்க்கு அப்படிங்கிறது மார்க்குடன் மாறிடும் இந்த ரெட் கலர் வந்து க்ரீன் கலர் சிம்பிளாக மாறிடும் இப்போ நான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுற டைம் மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்காக இருக்கிறதுனால இப்போ நான் வந்து அட்டன்ஸ் எதுவுமே நான் மார்க் பண்ணல ஜஸ்ட் டெமோ மட்டும்தான் இப்போ நான் காட்டியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோவில் இப்போ பாருங்கள் நான் ஹோம் பட்டன் டச் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துருச்சு இப்போ இதே ஆப் மூலியமாக நமக்கு டிஎன்டிபி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்க்கலாம் இந்த டிஎன்டிபி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து லாக் அவுட் பண்ணணும் நான் லாக் அவுட் பண்ணி வெளியே போயிட்டேன் லாக் அவுட் பண்ணி வெளியே போயிட்டு இப்போ இதில் வந்து இன்னொரு லாகின் நான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் வந்துட்டு இந்த ஆப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த ஆப் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து நான் கொடுக்கணும் அந்த லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுக்கறதுக்கு என்னுடைய டிஎன்டிபி லாகின் டீட்டெயில்ஸை நான் வந்து டச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு டச் தான் பண்ணியிருக்கேன் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து அதுவாக வந்து என்டர் ஆகிருக்கு இது எதனாலனா நான் வந்து கூகுளுடைய ஆட்டோ ஃபில் சர்வீசஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கிற காரணத்தினால் ஓகே இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து சைனின் வந்து நான் கொடுக்குறேன் சைனின் கொடுத்த உடனே பாருங்கள் என்னுடைய டிஎன்டிபி அக்கௌண்ட் வந்து உள்ளே வந்திருக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் மேலே வந்து குட் மார்னிங் ராஜ்குமார் அப்படின்னு என்னுடைய நேம் தான் வந்திருக்கு இதுக்
ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் நீங்கள் ரீசெண்டாக என்னென்னலாம் ஆக்சஸ் பண்ணிங்களோ சிஸ்டம் மூலியமாக அந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே மேலே இருக்குது ரீசெண்ட்லி ஆக்சஸ்டு கோர்ஸஸ் அப்படின்னு இது இல்லாமல் நமக்கு ஒரு புக்கினுடைய பிடிஎஃப் ஃபைல் வேணுமா இல்லை புக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கியூஆர் கோட் வீடியோஸ் வேணாலும் இதுலேயே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்னென்னா நமக்கு திக்ஷா ஆப்பில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணாமல் டேரெக்டாக நம்ம வந்துட்டு டிஎன்டிபிலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இப்போ கீழே பாருங்கள் அகாடமிக் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை நான் வந்து டச் பண்ணுறேன் டச் பண்ண உடனே எனக்கு கிளாஸ் வந்து காட்டுது எந்தெந்த கிளாஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேமுக்கு மட்டும்தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செலக்ட் பண்ணால் லாஸ்ட் இயரே புது புக் லான்ச் பண்ணதுனால மூணு டேமுக்கும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து இந்த கிளாஸஸ்க்கெலாம் உங்களுக்கு மூணு டேமுக்குரிய கண்டென்ட்டும் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டில் ஏதாவது ஒரு இப்போ செகண்ட் டேம் நடந்துட்டுருக்கனால செகண்ட் டேம் அப்படின்னு நான் டச் பண்ணுறேன் இதில் எந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து தமிழ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் தமிழ் செலக்ட் பண்ணும்போது பாருங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய பாடங்கள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு வந்திருக்கு கடற்கரைக்கு செல்வோமா அப்படின்னு முதல் பாடம் இருக்குது ஸோ அதை நான் டச் பண்ண உடனே அதில் இருக்கக்கூடிய பாடல் வந்து நமக்கு வந்து பிளே ஆகும் இதே கண்டென்ட் தான் நம்ம வந்துட்டு கியூஆர் கோடில் ஸ்கேன் பண்ணும்போது பிளே ஆகும் இந்த வீடியோ பிளே ஆகணும்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம டச் பண்ணால் போதும் ஸோ நம்ம மொபைல் டேட்டா எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கோ அதை பொறுத்து நமக்கு வந்து அந்த வீடியோ வந்து பிளே ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ பாருங்கள் மிக எளிமையாக நம்ம வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே இதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஎன்டிபி நம்ம லாகின் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு மூடல் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே அகாடமிக் ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸஸில் நான் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா இதில் வந்துட்டு நமக்கு டிஎன்டிபி லாகினில் போகும்போது நிறைய பிடிஎஃப் கண்டென்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதில் டெஸ்ட்டு கொடுக்கறதுக்காக அந்த மாதிரி அது ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ மேக்ஸுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஜியாமெட்ரி லெசன் எடுக்கிறேன் ஸோ ஜியாமெட்ரி லெசன் பாருங்கள் நம்ம ஒவ்வொரு லெசனை தகுந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து நிறைய கண்டென்ட்ஸ் வந்து அதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு லெசனுக்கு பாருங்கள் எவ்வளவு கண்டென்ட்ஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் இதில் இருக்கான்னா கண்டிப்பாக இதில் பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்குது ஸோ இந்த பிடிஎஃப்பில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பிடிஎஃப்க்கு நம்ம வந்து டெஸ்ட்டு கொடுக்கறதுக்கு தேவையான கண்டென்ட்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஆசிரியனுடைய பணியை எந்த அளவுக்கு எளிமையாக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு எளிமையாக்கிட்டாங்க பாருங்கள் சைடில் வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஏரோ மார்க் மாதிரி இருக்குது அவுட் சைட் சோர்ஸஸில் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு அதை வந்து நான் டச் பண்ணுறேன் அதை நான் டச் பண்ண உடனே அதே டாக்குமெண்ட் என்னுடைய ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ப்ரௌசரில் இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம டேரெக்டாக வந்துட்டு இதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது எப்படி சேவ் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்ம் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ சயின்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் ஃபுட்டுங்கிற ஒரு லெசன் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் பிடிஎஃப் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதில் பிடிஎஃப்பில் ஃபுட்டுங்கிற ஒரு பிடிஎஃப் இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஒரு பேஜ் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பேஜாக ஒரு ஷீட் ஷேப்பில் இல்லை ஸோ இந்த ஷீட் ஷேப்பில் இருக்குது இதை நான் இந்த பேஜை டச் பண்ணுறேன் டச் பண்ண உடனே பாருங்கள் சைடில் இந்த சிம்பிள் வருது இந்த சிம்பிளை நான் டச் பண்ணுறேன் இப்போ அது வந்து என்னுடைய குரோம் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு குரோம் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆன உடனே இதில் சைடில் இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப சின்னதாக ப்ரிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ப்ரிண்ட் பட்டன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து கூகுள் ட்ரைவில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் இது வந்து ப்ரிண்ட் பட்டன் இந்த ரெண்டாவது பட்டனை தான் இந்த பட்டனை தான் செகண்ட் பட்டனை நான் டச் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ரிண்ட் ஆப்ஷனை டச் பண்ண உடனே பாருங்கள் இந்த ஃபைல் வந்து இங்கே டவுன்லோட் ஆகிருக்கு இந்த ஃபைல் இங்கே டவுன்லோட் ஆகிருக்கு இதை நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது பாருங்கள் அந்த கண்டென்ட்டுக்கு வந்துட்டு
நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா இந்த கூகுள் சர்வீசஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவில் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த சேனலை சக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் உடனுக்குடன் கிடைக்கும் தேங